አቶ መሐመድ አሊ የህግ ሁርና የቀድሞ የህزب ተወካች ምክር ቤት አባል ናቸው ኢትዮጵያ ባደረገችው የ1987 ዓመተ ምህረት ህዝብና ቤት ቆጠራ ላይም ተሳትፈዋል 1987 በተደረገው የህዝብና ቤት ቆጠራ ተሳታፊ ነበርኩ በቆጣሪነት እንደገና በ2000 ዓመተ ምህረት የህዝብና ቤት ቆጠራው ጥይት ለፓርላማ ሪፖርት ሲቀርብ የፓርላማ አባልና አጋጣሚ ጠያቂም ነበርኩ የህግ ባለሙያው አቶ መሐመድ ከዚህ ቀደም በነበሩ ቆጠራዎች ላይ ጉድለቶች መኖራቸውን ታዝብ ያለው ይላሉ። እኔ በተሳተፍኩበት ቆጠራ በ1987 የፖለቲካ ሐላፊዎች ቆጠራውን ጨርሰን ጨርሰን ስንል አይ የለም ህዝቡ ይሄ ብቻ አይደለም አልተቆጠረም ስለዚህ እንደገና መቆጠር አለባችሁ። የሚል ጫና መፍጠር እና አንተ የሌለ ነገር እንድትቆጠር የማስገደድ አይነት ሁኔታ ነበር በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ህዝብ ጥናት መምህርት ወይዘሮም መቤት ማህሙድ በበኩላቸው መረጃ ሲሰበሰብ የተለያዩ ቅሬታዎች እንደሚነሱ ቢተበቅም ቅድመ ዝግጅቱ ላይ ተኩረክ ከተደረገ ግን መቀነስ ይቻላል ይላሉ በሳይንሳስም ሆነ በሌላ እንትኖች ጉድለቶች አይጠፉም ይሄ የሚቀር ነገር አይደለምና እነሱ ግን እንዳይኖሩ ቅድመ ዝግጅት የጠራ ቅድመ ዝግጅት ያስፈልጋል በከቨሬጅም እንትን እንዳይነ እንጉድለት እንዳይኖር በ1999 እና በ2000 ዓመተ ምህረት በተደረገው የህዝብና ቤት ቆጠራ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሳይቀር ስህተት መሰራቱ ተነግሮ ማከላዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲ ድጋሚ እንዲያረጋግጥ መደረጉም ተገልጿል በ2007 ላይ በነበረው በፈረንጆች አቋጣጥር ሴንሰስ ላይ ቅሬታዎች እንደነበሩ ያው በሚዲያም ሰምተናል በፓርላማም ተነስቷል ያንድ ክልል ፖፑሌሽን ቁጥራን ሷል ተብሎ እንትን ሲባል ነበር ከዛ በኋላም ሲኤስኤ እንደገና ጥናት አስደርጎ ለማስተካከል ቼክ ለማድረክ አስደርጎ አለዛ ድረስ ተኪዷል የማከላይ ስታስቲክስ ኤጀንሲ ቆጠራው በቴክኖሎጂ የተደገፈ ይሆናል ማለቱ ይታወሳል ይሁንና ቴክኖሎጂውን የሚያዘው ሰው ነውና ትኩረት መደረግ ያለበት በሰው ኃይሉ ላይ ነው ሲሉ ሙህራን ይናገራሉ። ይህ ደግሞ የቀድሞ ስታቶችን ለመድገም ይረዳልን የተባለው። አሁን ምን ሲነገር ሰምተናል በ160 የሚሆኑ አገሮች ውስጥ ተሰርቶበት ውጤታማ የሆነ አዲስ ሶፍትዌር አስተዋውቀናል። እሱ አስተና አይደለም። በትክክል ለመቆጠር ላለ መቆጠሩ ወይም ደግሞ ትክክለኛ ህዝብና ቤት ቆጠራ ውጤት ለማግኘት እሱ ብቻኛው አስተና አይደለም ይሄ መሳሪያ የሰጠው ነው የሚተፋው ትክክለኛ ኢንፑት ከሌለ ስካሁን ያወራ ነው ነገር ሁሉ የተሳሳተ ነው የሚሆነው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ህዝብ መምህሩ አቶች አላቸው አረጋ ቀደም ባሉት ቆጠራዎች ላይ ችግሮች አሉ የሚል ቅሬታ ቢነሳ የሀገሪቱን የቆዳ ሽፋን ከመሸፈን አንጻር ግን መሻሻሎች መታየታቸው ነው ያነሳሉ። የመጀመሪያው ሴንሰስ ግንቦት 1.1976 ነው። ከቨሬጁ 81% ነበረው። 87 ጥቅምት አንድ ሁለተኛው ሴንሰስ ነው። ይሄ 94 ሴንሰስ ምን ነው ነው? በሱም ሽፋኑ ከመጀመሪያ የተሻለ ነው። 98% የሚሆነ የኢትዮጵያ ቆዳ ሽፋን ኤሪያ ተሸፍኗል። በ99 ደግሞ ግን ወታ ያን እየተደረገው ነው እሱ ሙሉ በሙሉ በሚባል መልኩ በሁለት ዙርም ቢሆን ተካሄዷል በአገር አቀፍ ደረጃ የህዝብና ቤት ቆጠራ ለመጀመሪያ ጊዜ ተደረገው በ1976 ዓመተ ምህረት ሲሆን በ1987 በ1999 2000 ተካሄዷል